Hi friends, once again welcome you all. We have already done a video about the construction of the video. So, we will be able to get the construction of the construction. We will be able to get the video of the video. That is, we will be able to get the video of PA into PB is equal to PC into PD. That is what I am doing. I am going to get the video of the video. अपन मुको क्वेश्चन वाइज जो काम ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 4 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड द एरिया इक्वल टू दैट ऑफ रेक्टेंगल ओके हम कुछ वैसे नो काम इंगेने नो काम सत्य चीज करना ओके फर्स्ट एट यार रेक्टेंगल वेरिक क्या रेक्टेंगल वेरिक क्या ओके यान अदिन डे बेस साइड फाइव सेंटीमीटर आड कम बोलने बेस साइड फाइव सेंटीमीटर आड कुन्नो अत बोले अदिन डे ब्रेड साइड बेस नो अने लेंथ साइड फाइव सेंटीमीटर आड तो ब्रेड साइड फोर सेंटीमीटर कम बोलना अदिन कोड्टी नले कुछ चले परेंडा कारी लेल नो ब्रेड तो वेरक कम डी नमल चीज़ इन्दा इवडे तुवेक्का प ओके पेंस पेंसिलों ने इट्टा दे हमलोग स्केचों ने डोंबा नमक कद माइक्रो में चुला अदू माइच्ची कल न्याले कुड़दे ले भंगी इंडा गो ओके माइच्ची ले उन्हें स्विमिंग का अगर याने दे चाहिए दो इन्हें टी हम फोर सेंटीमीटर मेशर रही हूँ इन्हें टू बैरेक क्यों दो ओके नी हमलोग बाकीला कली Kristin, Ibadah, ini lengkapnya, saya ni, benda macam ni itu benda gitu. Ini, ini benda tu yang benda macam ni itu ni tu benda gitu. Apa ni gitu? Lengkap, anggota anggota kompas itu lah kalian. Anda sila kira, okay? Okay, saya join sih yang buat mana? Nuiko. Apa nuiko? Ninggal pensil itu berikan kita kurcuh di bangi gitu. Saya sketchun berikan kerana kurcuh di bangi itu kana mandi tanah. Apa nama lagi? Saya ini berikan. Saya kita rectangle berikan. Okay. Ini sih yang buat mana kerja? Saya ni, walaupun important itu lah kerja. Semua orang nuiko. Saya ni. ये लेंथ तो डल्लो, अत इंगो टेक्सचर दिया हुआ करते हैं, ओके, मोटो कर्चन टेक्सचर दिया हुआ है, नहीं क्यों? कर्चन टेक्सचर दे, कर्चन टेक्सचर दे दो, ओके टेक्सचर दे दो, ओके, टेक्सचर दे दे, ये हाइट, ये दिन डे ब्रेड तो डल्लो, अत इंगो टेक्सचर कर्चन दिया हुआ है, ओके, नो टेक्सचर दे द कॉम्बस लिया ना चाहिए ना कह रहे हम ये लेंथ किन डालो ये लेंथ नहीं क्यों इबरन ना ये लेंथ इबरन ना उठते ये लेंथ वाले ला ये लेंथ ना याने कॉम्बस ले डटते इबरा कुत्ती अदने शार्प पॉइंट इबरा कुत्ती याने इबरा कट्टे हो साइड इनके ये लेंथ बना बड़ा ओके अड़ता इटे इनके बंदा � apa ah side anu, nama kita e side itu mula cina. Apa nama kita six centimeter kompas leh duduk tu, ini berding katte cium. Dan nama kita cium bawa na beri beri. Noiko. Apa yang kompas sonda cedih tu, berada cedih bercit tu. Ada itu kompas sila four centimeter. Ada itu e length tu duduk tu, oke? E length tu duduk yang kompas sila. First of all, yang e length tu duduk tu, ini berada arka katte tu. Noiko. Arka katte tu, mana gana? Oke, serdicha gana. Ini berada arka katte tu, ini berada yang katte tu, oke? Arka lah jester katte cedih tu, ini berada yang katte cedih tu, oke? Berding katte cedih tu. Ini yang mula jam bagus nak kahiyam. Ini length, ini, ini point dum, ini point dum mula, nama lantai ya, join cia. Aduh boleh, ini point dum, ini point, ini point dum, ini point nama lantai join cia. Mungkin kau yang join cia itu. Yang mula kahiyam buti dente. Ada ayat, nama lantai berapa? Perincian yang kita kira, anda semua examen mara kamp berlalu tak kira, anda berapa nama length itu dibuat kan? Itu five centimeter, itu four centimeter, okay? Terus dibuat macam ni. Ini mungkin pinnya, ini mana yang dah usahlah, okay? Ini yang mula cium bawa nak kira. Ini pagi triangle dulu. Ini triangle nama kita circum circle berkamp bawa, okay? Circum circle ni mana ni? Ada triangle 
ഒരു ട്രയ ഇതാണ് സർക്കം സർക്ക് ഇതാ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന സർക്കിൾ അത് വരക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോക്കിയോ ഞാൻ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുന്നു ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയോ നോക്കിയോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ പേർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം അതായത് രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ലൈനിൻ്റെ പേർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലൈന് കടന്ന് പോകും വേണം ആ ലൈനിനെ രണ്ടാക്കി ഭാഗിക്കും വേണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് വരാന്ന് വിചാരി വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ സൈഡ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പേർപ്പൻ പേർപ്പൻഡിക്കുലർ ആവും വേണം അതായത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും വേണം രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവിടെ ലൈന് അതിൽ കോമ്പസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ലൈനിൻ്റെ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുക്കുക ലൈനിൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഇത്ര ഉണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് ഇത്ര ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഇത്ര ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഡാർക്ക് വരച്ചു ഓക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഡാർക്ക് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ വേറെ ആർക്ക് വരച്ചു ഇവിടെ വേറെ ആർക്ക് വരച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ആർക്ക് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ആർക്ക് തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്തില്ല പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കട്ട് ചെയ്താൽ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ഞാൻ ഒരു ലൈന് വരച്ചാൽ ഇതാണ് ഈ ലൈൻ്റെ പേർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഉണ്ടോ ഈ ലൈൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിട്ട് തോന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിന് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ സൈഡിനും വരയ്ക്കാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ സൈഡിനും വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഈ സൈഡിനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാം മറ്റേ ലൈന് ഞാൻ വരയ്ക്കില്ല അത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ നോക്കിയോ ഞാൻ അത് വരച്ചു വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെയും വരച്ചു ഇങ്ങനെയും വരച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ വരച്ച കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ ലൈനും വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ വരച്ച കണ്ടോ ഈ ലൈന് പേർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഈ ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വരച്ചത് ഇവിടെ കുത്തി ആർക്ക് വരച്ചു അതേ ആർക്ക് ഇവിടെയും വരച്ചു ഇവിടെ കുത്തി പിന്നെ ഓക്കെ ഇവിടെ കുത്തി ഇവിടെ കുത്തി എന്നിട്ട് ആർക്ക് വരച്ചു സെയിം ആർക്ക് പുറത്ത് വരച്ചു പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കട്ട് ചെയ്ത ഇൻ്റർസെറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലൈന് എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ലൈനുകളും അതായത് രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻ്റിൽ കുത്തി നോക്കിക്കോ ഈ പോയിൻ്റിൽ കുത്തി നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മുട്ടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലൂടെയും കടന്നു പോകും നോക്കോ 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 ഉണ്ടോ ഇവിടെ മുട്ടി ഇവിടെ മുട്ടി ഇവിടെയും മുട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ നമുക്കിത് മൊത്തമായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ലെങ്ത്ത് നമ്മുടെ പുതിയ വരയ്ക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത്താണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ലെങ്ത്താണ് ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത ആ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഫുള്ള് വരച്ചു പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സൈഡ് ഞാൻ വരച്ചത് വേറെ കളറും ഉണ്ട് അത് എന്തിന് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്ര വരെ മതി കാരണം ഈ ലെങ്ത്താണ് നോക്കിയോ ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ ലെങ്ത്താണ് നമ്മുടെ പുതിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ലെങ്ത്ത് ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്
നമ്മുടെ ചോദിച്ച സംഭവമാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കളർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നോക്കിക്കോ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കളറാണിത് നോക്കിയോ എന്ത് നിറം പിടിക്കണില്ലേ നോക്കിയോ വേറെ വേറെ കളർ നോക്കിയോ നോക്കിയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടോ ഇതാണ് പുതിയ ചൂച്ച റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇപ്പൊ നോക്കിയോ ഈ സർക്കിളിലേക്ക് നോക്കാം ഇത് എ ബി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് എ ബി ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് ഇത് സി ഡി സി ഡി അപ്പോ അതുപോലെ ഇത് പി അപ്പോ ഓക്കെ ബി ഇതെല്ലാം ഇതാണ് ബി ഓക്കെ 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 നോക്കിയോ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഏതാ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഓക്കെ അതാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ഇതാണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഏരിയ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓക്കെ അത് ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പുതിയ കിട്ടിയ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ തിയറ ഓക്കെ നമ്മളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ എന്നിട്ടത് മറ്റു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ വേറെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ അഞ്ച് മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് എക്സാമിന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കിയോ അതായത് ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രഡ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ഇതും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന അത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരക്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരക്കും എന്നിട്ട് കാര്യം പറയും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആകും എന്തായാലും മനസ്സിലാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്വയർ വരച്ചു എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്ത് ഇത് മറക്കെടുത്തിട്ടോ മക്കളെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റേ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ബ്രഡ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബ്രഡ്ത്ത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു എന്ത് ചെയ്തു ബ്രഡ്ത്ത് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വ്യത്യാസം നേരത്തെ പോലെ അല്ല ഇനിയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇവിടെ തൊട്ടുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ തൊട്ടുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പരിപാടി എന്തെങ്കിലും കോമ്പസ് എടുക്കുക മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുക്കുക ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഇവിടെയും വരയ്ക്കുക ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെയും വരയ്ക്കുക അവിടെയും വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കണില്ല നേരത്തെ കാണിച്ചായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ചെയ്ത പരിപാടി കണ്ടില്ലേ അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി അതായത് ഇവിടെ കോമ്പസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം എങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ വരയ്ക്കണ കണ്ടോ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കണ്ടോ ഈ ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അല്ലേ ഇവിടെ അല്ലേ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുത്തി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മിനി ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഞാൻ സെമി സർക്കിൾ ഇതാ വരയ്ക്കാൻ പോകണു സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു നോക്കിക്കോ വരച്ചു വരച്ചു സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു അപ്പോൾ സെമി സർക്കിളായി ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി അതായത് നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്ക്വയർ അല്ലേ സ്ക്വയർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സ്ക്വയർ ഓഫ് സെയിം ഏരിയ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ വരക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ബ്രഡ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അത് നേരെ മുകൾക്കാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ടാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതായത് ആ സെമി ആ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ അതിമ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ തട്ടണം സെമി സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഈ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ടച്ച്
കാണുന്നുണ്ടോ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആ പോയിൻസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ സ്ക്വയർ ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിൻസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മോട് ചോദിച്ച സ്ക്വയർ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു സൈഡ് എത്ര ലെങ്ത്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 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 തമ്മിൽ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ നമ്മുടെ ഇത് ഇരിച്ച കണ്ടോ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡ്രോയിങ് ആണ് നോക്കാം ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിക്കോ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഒന്നെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഈ രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതാൻ പറ്റും വേറെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പറ്റുമോ പറ്റും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പറ്റുണ്ടോ പറ്റില്ലല്ലോ അതായത് നമുക്ക് ലെങ്ത് എടുത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈന് വരയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രൂപല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റൂട്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഏരിയ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ചോദിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറ്റും എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറ്റും അല്ലേ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വേറെ നെയ്യാൻ പറ്റുമോ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ആദ്യം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണല്ലേ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈന് വരയ്ക്കുക അതായത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റും അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും അപ്പോൾ ഡബിൾ ആകും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചെറിയ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്നാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എന്നാക്കാം എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൺ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഇതാ ലാഭം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെടുത്താൽ മതി ലാഭുള്ള ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് വേറെ ത്രീ വേറെ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാക്കി വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അത് വലിയ കാര്യം എന്നല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചു അങ്ങനെ ഫൈവ് വേറെ എയ്റ്റ് വേറെ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ സുഖമാണ് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കെച്ചുണ്ട് എക്സാമിന് അങ്ങനെ ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു പെൻസിൽ വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതിന് എന്തിനാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പരിപാടി നോക്കിയോ ഞാൻ ആ സാധനം വരച്ചു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സെമി സർക്കിൾ വരച്ചില്ലേ ഇത് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണല്ലോ ഈ ലൈനിൻ്റെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണേ ഞാൻ വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചിടാം അങ്ങനെ ഞാൻ സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു ഇനിയാണ് നമ്മളെ പരിപാടി അതായത് അതായത് നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വേർതിരിച്ചില്ലേ വേർതിരിച്ചില്ലേ അതായത് അഞ്ച് മൂന്ന് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വേർതിരിച്ചില്ലേ ആ വേർതിരിച്ച ആ സ്ഥലത്ത് പൊട്രാക്ടർ കൊണ്ട് വെച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്ത് ഞാൻ അവിടെ വെക്കുന്നു ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്തു ഓക്കെ നോക്കണേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്തു നോക്കിയോ മെഷർ ചെയ്തേ മെഷർ ചെയ്തു ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഞാൻ മറിച്ച പിടിച്ച് അല്ല അല്ലേ ഓക്കെ മെഷർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണേ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ജോയിൻ ജോയിൻ ചെയ്ത കണ്ടോ നോക്കിക്കോ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ തിയറി അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്ത് അതായത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ
അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്ക കൊടുത്ത് ഇതിലും കൊടുക്കുക ഏതായാലും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ കയറി ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഇനിയും അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടും ഓക്കെ ഏതായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ഏതായാലും അടുത്ത വീഡിയോ വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ താങ്ക് യു